ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ফটোসেশন না করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করার আহ্বান জানালেন ওবায়দুল কাদের মিন্নের জামিন আবেদনের শোনানে বৃহস্পতিবার এবং চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে নয় জনের মৃত্যু আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদ আপনাদের সাথে আছে আমি রকম দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু সিটি কর্পোরেশনের উপর নির্ভর না করে নিজেদের বাসাবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ দেন তিনি লন্ডনে বিবিসি বাংলাকে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বছরব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযানেরও নির্দেশ দেন তিনি সরকারি কর্মসূচি ও চোখের চিকিৎসার জন্য গত মাসের ১৯ তারিখ লন্ডনে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরকালে মুখোমুখি হন লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা বিবিসি বাংলার সংস্থার সিনিয়র সাংবাদিক মানসি বড়ুয়াকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মুখে যতই নিয়ন্ত্রণের কথা বলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি কাদের বলেন নাম কওয়াস্তে কর্মসূচি পালন করা যাবে না তাতে কোনো লাভ হবে না কেন্দ্রীয় নেতাদের ক্যামেরার সামনে ফটো সেশন করলে হবে না প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালাতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী চারটি নোংরা শহরের মধ্যে চার নম্বরে আমাদের অবস্থা কাজে আমাদের এই ঢাকাকে ক্লিন করতে হবে গ্রিন করতে হবে বরগুনায় আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার আসামি তার স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নের জামিন চেয়ে হাইকোর্টে করা আবেদনের শুনানির দিন পিছিয়ে বৃহস্পতিবার ধার্য করা হয়েছে বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও বিচারপতি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চে মঙ্গলবার জামিনের আবেদনটি শুনানির জন্য উঠলে আদালত বিস্তারিত শুনানির কথা বলে এদিন নির্ধারণ করেন আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী জেড আই খান পান্না সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এম মাইনুল ইসলাম ও মাকিয়া ফাতেমা ইসলাম আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিম ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সোমবার দিবাগত রাত পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে প্রাণ গেছে আরও নয় জনের রাজধানীতে ছ মাসের এক অন্তঃসত্তা ও দুই শিশু সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া মাদারীপুর কুমিল্লা ও খুলনায় দুই নারী সহ মারা গেছেন তিনজন ডেঙ্গু রোগী গত রাতে বরগুনায় আরও এক নারীর মৃত্যু হয় এদিকে দেশের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট সংকট থাকলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সংকট সমাধানে চার লাখ বোতল কিট আনা হয়েছে আসন্ন ঈদুল আজাহ উপলক্ষে কোরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঢাকায় লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট গরু চামড়ার দাম ৪৫ থেকে ৫০ টাকা এবং ছাগল ভেড়া চামড়ার দাম আঠারো থেকে বিশ টাকা নির্ধারণ করেছে এছাড়া ঢাকার বাইরে লবণযুক্ত গরু চামড়া ৩৫ থেকে চল্লিশ টাকা ছাগল ভেড়ার চামড়ার দাম ১৩ থেকে পনেরো টাকা বিকেলে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের শোভাকক্ষে চামড়া খাতের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ দাম ঘোষণা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন গত বছরে যে দাম ছিল তার নিচে যাওয়ার ঠিক হবে না এই জন্য গতবারের দামই থাকবে আমরা মনে করছি যে গত বছর যে দামটা ছিল তার থেকে নিচে যাওয়া ঠিক হবে না সেই দামটা আমরা কনসিডারিং অল দি প্রবলেমস আর 
ডিমান্ড যেটা মানুষের চাওয়া আর কি সেই বিধির জন্য আমরা গতবারটাই রাখতে চাচ্ছি আশা করব ব্যবসায়ীরা দাম না পেয়ে ধান নিয়ে মাঠের কৃষক হাপিত্তেশ করছে কৃষকদের কাছ থেকে না পেয়ে মিলারদের কাছ থেকে ধান কিনতে বাধ্য হচ্ছে সরকার এমন মন্তব্যে খোদ খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারাই দ্বিমত পোষণ করছেন আর কৃষক নেতারা বলছেন সত্যের অপলাপ মাত্র রংপুর বিভাগের আটটি জেলায় বড় মৌসুমে উৎপাদিত হয়েছে সাত কোটি আট লাখ মনেরও বেশি ধান দাম কমে এখন পাঁচশো টাকারও নিচে এ অবস্থায় এক হাজার চল্লিশ টাকা মন ধরে সরকার ধান কিনলেও কৃষক নেই সরকারি খাদ্য গুদামগুলোতে কিন্তু কেন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল রংপুর নগরীর বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে যে বিশ ভাগ্যবান কৃষক সরকারের ঘরে ধান বিক্রির স্লিপ পেয়েছেন তার ছজনই এক পরিবারের আবার মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া উপজেলার ব্লকে ব্লকে খুঁজে পাওয়া গেল না স্লিপ পাওয়া কৃষকদের সন্ধান সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ফটো সেশন না করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করার আহ্বান জানালেন ওবায়দুল কাদের মিন্নের জামিন আবেদনের শোনানে বৃহস্পতিবার এবং চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে নয় জনের মৃত্যু দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী